¿Cómo están hoy en este hermoso día? Acá está haciendo frío, 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 frío. Me imagino que donde quiera que estén. Bueno, creo que hay partes de México, de México que he mirado que ha estado calentito, ¿verdad? Acá está haciendo mucho frío. Está en los... <coughs> y aquí, para nosotros los que vivimos en California, sí es frío. Está a 67, no, 60 y por ahí, 60 y algo. Entonces, está frío. Hola, amigas, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? Espero que, se, que hayan estado muy bien en estas semanas que he estado, ha estado ausente. He estado, eh, como todos, nos enfermamos, toda la familia se enfermó. Y pues ya saben, ya saben cómo es eso de que una mamá tiene que estar cuidándonos, cuidándolos, aunque estemos enfermas. Pero en esta ocasión, eh, José es el que tuvo que estar cuidándome a mí. Primera vez que me, que puedo decir que me cuidó al 100% porque sí, sí me las vi muy, pero muy mal, amigas. Eh, me pegó de todo, gripa, tos. Oh, ¿y ok? Me pegó este. Just blink your eyes. Just blink your eyes. There's nothing wrong. Just blink, blink, blink. It's just water. Eh, me enfermé de. Hagan de cuenta que de todo, amigas. Me dio. Eh, primeramente me dio la tos. Este. Andaba con una tosecita allí que yo pensaba que era del frío, que no se me quitaba. Tenía como un tiempo, creo que les había comentado, ¿verdad? Que estaba con esa, esa tos. Y les cuento que una, un día fue al, al partido de, de André. No, déjame, déjame empezar de nuevo. Déjenme contarles de, del print. Me interrumpieron ahorita. Bueno, este, ¿qué les cuento? Es que me interrumpieron ahorita. Me llamaron de, de un no sé dónde. Pero me, hagan de cuenta que Andreita llegó de la escuela con calentura. Y ella tenía calentura. Y... Y la miré, y la miré, pero bien chapeteada, así, bien roja. Dije, ya sabía yo. Ya sabía, dije, ya sabía que se me iban a enfermar de la escuela. De la escuela lo iban a agarrar y se me iban a enfermar. Dije, híjoles. Y que hagan de cuenta que todos en ese mismo día, en esa misma semana, como que todos agarrar, agarraron calentura. <coughs> pero fíjense Agarraron calentura esa noche, esa noche, esa, esa tarde agarró calentura, llegó con calentura y dije, ay, Dios mío, ay, a ver cómo me toca dar. Y, y compramos eh, para la tos, compramos medicina para la tos, para la calentura y para el dolor. Entonces eh, dije, pues yo creo en mí que es COVID, ¿verdad? Dije, ni modo, pues voy a tener que cuidarlos. Y hagan de cuenta que ese día, este, ese día llegó con calentura, se acostó, se estuvo durmiendo aquí allá un ratito, se estaba durmiendo y ya en la noche ya estaba bien y en toda la noche durmió bien, bien, pero dije, ¿sabes qué? No voy a ir a la escuela por si empieza a toser, no quiero que ande tosiendo ahí en la escuela y así de ahí luego está haciendo frío. Y se quedó en la casa. Y en la casa, amigas, hagan de cuenta que no tenía nada. Nada, 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 nada. No tosió, no tenía gripa, nada. Nada, nada. Ya no tenía nada. Y dije, pues, ¿qué, qué sería, da? Pensé, sí. Y ya ese mismo día, JJ también como que agarró un poquitita calentura. Pero bien poquitito, como que se miraba medio así, medio así. Ese día en la tarde y ya después, 
Y ya después, este, también le di Tylenol, le dimos que su papá le dio Tylenol y ya. Ese día, amigas, en la, en la tarde que se quedó Andreita, hagan de cuenta que yo me sentí, este, fui al partido de Valeria, me los llevé, me los llevé con máscara porque iba a, iba a estar afuera y los todos estábamos todos regados como no hay nadie que está cerquitas de nadie y, y teníamos la máscara también y mucha gente no la tenía pero nosotros sí la teníamos aunque estuviéramos allá afuera y bueno salimos estuve allá llegué y, y yo andaba con mi camisa con mi playera así nomás me la llevé así y no pensé en llevarme suerte porque dije dije ay di, dije yo ay me siento súper y este, hagan de cuenta que me, me sentía bien, pero perfectamente bien. Y cuando regresé, amigas, tenía un escalofrío. Estaba así, como con un frío que no aguantaba. No aguantaba ese frío. Dije, ay, Diosito mío, ¿qué me pasa? Ya me voy a enfermar, de seguro. Y dije, de seguro sí, porque pues estamos ahí comiendo todos juntos, ¿verdad? De segurito Andreita nos enfermó a todos ya. Y esa, ese día fue cuando me sentí con calentura. Me tomé unos chalenos y ya. Y en la noche tenía, me dio calentura como de 104 grados de temperatura. Y me bañé, me metí a bañar con agua fría. Y ya el siguiente día otra vez me dio calentura. Me, me tomé pastilla. Me tomé pastilla y otra vez se me quitó. Y ya para el tercer día ya andaba per perfectamente bien. Bien, 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 bien. No me dio tos, no me dio gripa, no me dio nada. Nada, 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 nada. Toda esa semana, hagan de cuenta que estaba perfectamente bien. Y dije, pues, oh, pues ya lo pasamos, ¿verdad? Dije yo, ah, me, me hice un examen de, de COVID ese día que tenía dolor de cabeza. Porque to a todos nos dio dolor de cabeza. A todos. A todos nos dio dolor de cabeza. A todos nos dio calentura. Y a todos, a todos nos, eh, pues, nos enfermamos. Pero todos como un día. Y yo me enfermé dos días. José igualmente como que un día nomás, un día y medio. Él como que le dolió la cabeza y ya no sintió nada de... de él, a, él, oh, a él no le dio calentura. A José no le dio calentura, no le dio nada. Gracias a Dios. No le dio nada. Le estoy desenfriando aquí su sopita. Y ya, amigas, este... Todavía me estoy recuperando de la tos. Y ya hagan de cuenta que todos nos enfermamos y esta semana estuvo, ya todos pasamos como una semana, menos de una semana, como en dos días ya todos estábamos bien aliviados. Y ya José me dijo un sábado, me dijo, oh, vámonos, no, te voy a llevar a que me, a que me ayudes a, este, a arreglar allá una casa, hacer algo de una casa a poner piso y le dije, oh, sí, claro que sí, y yo, yo estoy bien y que no sé qué tanto. Es más, aquí les voy a poner un pedacito para que miren, para que sea algo diferente, no nomás yo hablando, ¿ok? Aquí para que lo miren y ya ahorita regresan. Bueno, ya que miraron eso, pues eh, vieron que le estuve ayudando a José, eh, le estuve pues allí pensando que pues yo iba trabajar también, ¿verdad? Y no, amiga, no, 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 no podía. Llegué a la casa y me sentía como un zombie, me sentía todo así bien feo, bien mal, me sentía. Y dije, ay, Diosito mío, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué tengo? Y ya me sentía todo así, bien mal, me, sent, me estaba sintiendo bien mal. Como yo no soy así, a mí de verdad me gusta hacer mi quehacer, aunque todo el tiempo me hago complaining de mi quehacer y todo eso, pues a mí me gusta siempre estar activa, me gusta estar activa, aunque esté aquí en la casa me gusta estar activa, eh, de vez en cuando que sí me llega la depre y que todo eso, 
Pero pues casi no, luego me pongo música y pues me pongo a hacer mi quehacer, ¿verdad? Me pongo a hacer lo que tengo que hacer. Y yo, ay, me paraba, limpiaba la, los trastes y otra vez dije, ay, ¿por qué me siento así? Me siento bien débil. Y ya en la tarde me dio de escalofrío, estaba así, tiemble, tiemble, tiemble. Y dije, ay, Diosito mío, ¿qué tengo? Y ya me tomé unas pastillas y dije, ¿sabes qué? Siento yo que tengo como ah, una, una infección. Yo pienso que tengo una infección de algo porque pues no se me está quitando con nada, con el chale, no. Y ya como que mi cuerpo lo quería sacar eso, quería quemarnos <ríe> con tanta calentura. Y ya el siguiente día le dije, o sea, ¿sabes qué? Tengo que ir al hospital de emergencia para que me den algo porque no puedo estar así todo, todo es así nomás, ¿sabes? haciendo sin qué hacer y uno que le gusta hacer lo que hacer. Y ya en ratillos me sentía bien, en ratitos no. Y luego que me empieza la tos. Me empezó la tos, amigas, pero bien feo, 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 que no podía ni hablar. Creo que también miraron eso en el video. También que estaba tos y tos y tos. Y si no, pues si lo quiten, no sé, se los voy a poner aquí. Este, estaba tosiendo bien feo. Pero feísimo. Ay, no, Dios mío, fue una cosa horrible. Y ya de allí, ya este, fui al, fui al hospital un domingo porque no quería ir rápido, quería calmarme como... Y dije, o sea, no, yo creo que se me va a quitar, ¿verdad? Todos nosotros, nosotros los mexicanos acá que vivimos acá en Estados Unidos de este lado, este... Siempre andamos con eso que, ay, al rato voy. No se nos hace fácil ir al hospital. Fui al hospital y sí, le dije, ¿sabes qué? Yo pienso que yo tengo un UTI. Es, es este, una infección. Y ya me dijo, me dijo, hmm, ¿cómo sabes? Y le dije, pues es que tengo como los síntomas. Y ya me dijo, ok. Y ya me hizo la prueba y me dijo, oh, sí, sí, tenías eso. Y ya me dijo, tómate este, este medicamento, el antibiótico, sí, y para el dolor, tómate esto y para esto. Y me dieron un montón. Eso es lo que no me gusta de ir al hospital, la mera verdad. No me gusta ir al hospital por lo mismo. Porque nomás te recetan medic medicamentos y la, verdad, la mera verdad que no me gusta tomarme medicinas. Porque siento que... Me hacen un mal. Eh, bueno. Y ya. Ya con eso dicho. Ya. El siguiente día ya estaba un poquito mejor. Y mejor y mejor y mejor. Y ya hoy gracias a Dios. Ya me siento. Un poco. Mucho, un poco mejor. Ya me siento mejor. Ay, espero que no esté tapando la bocina. Porque luego la tapo. Y ya me siento mucho mejor para hacer este video porque de verdad que no podía ni hablar. No, la tos no me dejaba ni hablar. Estaba tosiendo bien feo. Dije, ay, Diosito mío, ya me voy a morir. Y pues uno piensa siempre eso, ¿verdad? Pues uno siempre piensa en lo más peor, que, que, que es lo peor que puede pasar, ¿verdad? Y pues la mera verdad que dije, ¿sabes qué? Voy a hacer mis vlogs porque este me ha pasado muchas cosas, muchas cosas para las personas que han estado aquí conmigo. Saben todo lo que he, ta, he estado viviendo estos últimos años. Ha, ha sido muy difícil. Y este se me hace difícil en la parte de que pues uno pues está solo uno está solito solita aunque tengo mi familia pues eso creo que eso lo hace a veces un poco más difícil porque pues uno mira a su familia a sus hijos chiquitos que yo miro a mis, a mis niños y y pues uno tiene ganas de, pues, vivir, ¿verdad? Porque uno tiene ganas de vivir para, pues, 
seguirlos viendo crecer, sigo siguiendo festejándoles sus cumpleaños y todo eso, pero a la vez sí, pues uno tiene que como dejar sus sentimientos, dejar su, sus cosas que se siente uno, dejarlas aparte y pensar este... <coughs> Thank you. Y este <coughs> y pues uno se siente solito. Me sentí solita. Eh, y les voy a hacer una confesión. Les voy a confesar que me dio miedo. Creo que nunca en la vida me había enfermado así. Nunca, nunca. De que yo me acuerde, nunca me había enfermado así. Entonces, siendo adulta, siendo mamá, eh, me dio miedo eh, pensar en que si algo me llegara a pasar. Este, me sentí como, como, híjole, si me, algo me llega a pasar, ¿qué van a hacer mis hijos? Y pues uno se pone a pensar, ¿verdad? En todas esas cosas. <coughs> y me hace valorar más mi familia. Me hace valorarme más a mí misma. Me hace valorar. Me hizo valorar muchas cosas. Y principalmente pues a Dios. Para las personas que creen en, en salud. Salud. Para las personas que creen en, en, en Dios. Este... Dios es una, Dios en cada momento me hizo sentir que Él estaba ahí conmigo. Es, es muy raro todas esas explicaciones, creo que nunca las voy a poder explicar, nadie las, nunca las va a poder explicar cómo se siente, pero se siente, <coughs> te hace Dios sentir que no estás sola, te hace sentir como te amo, te quiero y yo estoy aquí. Y la mera verdad que me puse a orar y me, me puse a hacer oración para que pues él me tuviera, como dicen, que él tuviera gracia sobre mi vida. Y, y sí, me sentí afortunadamente que le agradezco. La mera verdad que sí, me, le agradezco muchísimo porque... Las cosas se pudieron ir de otro rumbo. Ustedes saben muy bien cómo son esas cosas. Y Dios su, tuvo compasión de mí. Entonces ya, ya ahorita, pues, gracias a Dios, ya me siento. Gracias a Dios. Gracias, gracias. Que ya me siento bien. Y se los digo por si alguien anda allí este, sufriendo como yo sufrí, pues... Lo único que yo puedo decirte es, este, no pierdas la fe, haz oración, híncate y haz oración. Y pídele a Dios con tu corazón, con lágrimas, no nomás así, ay Diosito, no, no así no, Ten, tiene uno que pedirle bien. Este, bien como debe de ser, este, para que Dios nos escuche bien y tenga, se apiade de nosotros, pues, ¿verdad? Porque sí, está feo, está feísimo, la verdad que sí. Entonces, amigas, ya, ya, este, me, ya me siento bien, me estoy tomando mis medicamentos, Primero Dios, todo salga bien. Y claro, <coughs> este todos los días le voy a estar pidiendo que me ayude, que me, me ayude, que me alivie. Este, porque pues todos los días es algo diferente, ¿verdad? Y sí, esto de COVID, les voy a decir que todos los días es algo diferente. Sí, es cierto eso, que no un día... Un día estás bien, un día quizás no, otro día quizás sí, otro día quizás no. Eso de COVID, de verdad que está muy raro. 
pero sí podemos salir, so, sí podemos salir de estos con, con fe, teniendo fe y no siendo egoísta y no decir, ay, yo puedo, yo puedo, yo puedo con todo, ¿por qué no? No, no, nuestro, tenemos un cuerpo bien, bien este, delicado. Nuestro, cada cuerpo es, es delicado, aunque muy altote, gordo, gordote, fuerte, aunque se mire así. Nuestro cuerpo es muy delicado, muy frágil y tenemos que cuidarlo muy bien. Este, muy bien, tenemos que cuidarlo muy bien y no, este, no tomarlo en vano todo esto de la oportunidad, pues, que Dios nos dio, da, de estar, este, aquí con, con vida y con bien y, pues, hoy ya me siento mucho mejor y ayer estuve haciendo mucho que hacer, hoy, ya saben que, ya saben que a mí me gusta, cuando hablo con ustedes, me gusta hablar de mi quehacer, aquí en la casa esto también me va a ayudar mucho a, eh, espero que le pueda ayudar a alguien y me va a ayudar a mí también mucho este desahogarme eh, hablar con ustedes eh, en, en este tiempo que en veces se me hace un poco difícil verdad y que creo que para muchas de nosotras las mamás que pues la mayoría de las veces tenemos que aguardarnos todo y tenemos que estar siempre, pues, solas, básicamente. Eh, no podemos contarle todo a todo a todos. Este, tenemos que alzarnos todos nuestros, nuestros sentimientos, todo nuestros, nuestro dolor, todo lo que sentimos. Tenemos que guardarlo y seguir adelante. Este, levantarnos, cuidar a los niños, arreglarlos, este, peinarlos que ya lava los trastes, que ya limpia aquí, que ya atender las camas, que limpia los baños, que, que todo eso tenemos que hacer, practicar con lo que se nos queda aquí en la casa. Y, y sí, pues, este... Whose birthday was it yesterday? Sí. No, todo te falta. Ya se quiere ir a la escuela, imagínate. Imagínate, ya me, ya me quiere dejar solita. Le dije que no. Que no, se, no se va a ir a la escuela. Ayer fue su cumpleaños. Pudieron mirar ese, ese video, esa parte del video, creo. En el principio. Eh, este, <ríe> Le festejamos ahí su cumpleaños. Y... Bueno, amigas, ¿qué les voy a decir? Nada más que este no me desperté a las 10. Miren, aquí está el medicamento que me dieron. Voy a ver que no tenga mi... ¿De esta? ¿De esta? Este medicamento... Eh, pueden mirar la fecha ahí no sé con, con qué se sucedió pero me dieron otros medicamentos que luego que eran para si te dolía así como el cuerpo porque si sí, de, del primer día me dolió el cuerpo me estaba doliendo bien feo todo todos los huesos todo 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 me estaba doliendo <coughs> me dieron este de aquí Este, pero nombre. No, cuando se quita este, este, el efecto de esta, nombre no. <coughs> Duele bien. <coughs> Duele bien feo. Amigas, bien. Duele bien feo cuando se quita el efecto de esa medicina que les enseñé. Uy, oh, no. La cabeza me dolía, ¿no? Dije, no, no. Y dije, ¿sabes qué? El, el dolor lo, me duele. Sí me duele como que te da como un dolorcito así, pero ya después ya poco a poquito se fue quitando. So. Ah, ya, gracias a Dios, ya se me quitó. Ya estoy bien. Primero Dios se ¿eh? que esté bien. 
ya hacer lo que él quiera, pero pues ahorita pues tengo ganas de vivir y pues él, yo le he pedido pues eso, ¿verdad? Y ya está en él lo que él quiera, lo que él decida, que quiere por mi vida, que pues ustedes saben que lo único que yo hago aquí en mi casa es estar aquí en mi casa. Ahorita, miren, ahorita lo que estoy usando, estoy comprando, compré este, eh, no sé si estaba en todos los uh, lugares de, de los cascos. Pero encontré este de aquí que viene con otro bote más grande que este. Eh, si ya lo agarraron. Está ahorita buenísimo. Lo compré como para limpiar y desinfectar muy bien todo eso de, de COVID. Y de las enfermedades y todo eso. Lo quise agarrar para que nos ayude a mantenernos a la casa limpia. Ahorita la, es lo que acabo de hacer. Nomás le sprayé allí. No le quiero sprayar mucho. Le spray aquí también. Aquí a la taza. Y ya nomás ahí le voy tallando. Eh, lo voy a dejar allí así. Un ratito. Mientras vamos a sacar las basuras. Aquí. Que una... Um, y les agradezco a todas las que me han mandado mensajes que, que me motive. Este, no andaba desmotivada, sino que andaba enfermita. Yo ustedes saben que YouTube no dejo, aunque esté enferma. Aunque esté enferma, siempre ando haciendo mis videos. Pero ese día nomás que sí, amiga, no. Nomás no, no, no. Aunque yo quisiera, no. Como que dijo que no. Nope. Entonces, no, no, no aguantaba la... Era más la tos. La tos que no me dejaba, no me, no me dejaba este andar este hablando así como ando, ando hablando ahorita porque hagan de cuenta que hablaba y ya estaba tosiendo. O andaba así. Que no, no, no podía. Entonces uh, dije, híjoles, este me va a pagar fuerte y me pegó. Entonces, siempre, aunque esté enferma, siempre hago videos aquí. Siempre va, haber, siempre va a haber videos, amigas, siempre de lo que sean, pero siempre va a haber, va a haber videos. Nada más esa semana que sí, de verdad, me pegó fuerte. Eh, este, yo siempre voy a andar haciendo videos, sea de lo que sea, pero siempre voy a andar a, ya que en veces me tome una semanita o así que yo luego luego les digo que yo luego luego les digo que me pues voy a tomar una semana o algo así un tiempito o algo así nada más para desaburrirme de lo mismo um, pues de lo mismo pues entonces este sí oh, estaba ya ya nada más le iba a poner cloro saqué las bolsas de basura de aquí del baño porque ya estaban llenas ya no me lo voy a dejar aquí como remojar un poquito y le voy a poner acá al otro al otro oh no lo voy a poner acá también más a la taza y como tiene mucho está muy concentrado Nomás le voy a poner un poquito, nomás le pongo así poquito a los, como aquí a las, de esas de la mano, the doorknobs, más poquito, para que se vaya desinfectando también todo. Este, no tengo Liza, si no le hubiera echado Liza en vez de esto. Ay, no me voy a echar mi cortina. Y ahorita mi secadora no está funcionando, así que no voy a lavar nada hoy. Y por afuera también. Nothing. I'm just gonna wait right here. This way, right here, my door.
No lo podía hacer a la torta. A la quieren si no me roban. Nah. Me van a robar. ¿Quién me va a andar robando a mí? ¿Quién me va a andar robando? Pues. Si me roba que sea un millonario. No se crean. Me ha peinado, miren. Ya viene un perlito. Ay, gracias. Hablar con ustedes, como siento que se me hizo más negro el cabello esta vez que me enfermé. Ya a las 12, ya nada más me va a poner a acomodar ahí bien. Oh, les, si sí les iba a decir algo. Una buena noticia que ha pasado. Bueno, han pasado muchas buenas noticias, amigas. Pues Dios nos dio vida. Eso es lo bueno. La vida que, que no. Que no todos nos regala Dios siempre, ¿verdad? Pero bueno. Aquí. Okay. Me puedo acomodar todo aquí para lavar esos trastes que... Nomás son mis platos. Estuve comprando vasos para no lavar trastes. Porque ya ven que aunque esté enfermo, no tenía que lavar trastes. Ustedes saben que cómo es esto de la vida. Aunque a José les... Ah, les cuento que... Hmm. Ok, baby. That's good. Aunque les cuento que... Aunque les cuento que José me ayudó bastante estos días, se sentía súper mal. Dice que pobrecito, me decía, me dice, ay, no, ¿cómo, ¿cómo quisiera que yo estuviera así? Le digo, no digas eso, le dice. Dios sabe a quién le das, a quién le da lo que le da, ¿verdad? Que sabe, el Dios, Dios sabe que él necesita que proveer por la familia, así que. Y no, no digas eso. Y estaba sintiendo mal porque todos estamos enfermos y él, pues, él estaba bien. Y él decía, no, yo estoy bien. Está seguro. Y sí, se miraba bien, ¿eh? bien activo para allá y para acá. Este, estuvo comprando comida en la calle. Me iba y me compraba mis guisados de de ¿cómo se llama? de res allá en la Vallarta que por cierto muchas gracias a todos en la Vallarta que una vez estuvo esperando se esperó como una hora una hora hasta allá y este estado oh. está atorado ¿no? Pero, amigas ahorita voy a estoy haciendo esto de la limpieza voy a terminar aquí voy a hacer mi voy a terminar mi limpieza y me voy a peinar un poquito y me voy a, a ir a recoger a los niños un poco temprano. Porque quiero caminar un poquito con Hazley. Pues me voy a llevar a caminar un poquito. So yo creo que nos vamos a ir más temprano. amigas, eh, ya pasó un buen rato que paré de hacerles un poco de contenido, ¿verdad? Y miren, hoy hace ratito me trajo Sara unas semillas, quesito, eh, creo que la habían traído a ella de México y ella nos regaló un poquito de lo que le dieron también, 
Miren, una pulpa. Creo que ya no pulpa, ¿verdad? ¿no? Tempurinis y... No sé cómo se llaman estos. Creo que son más, se llaman como... Parece un cacahuate. Oh, man. Cacahuates. Este... Oh, miren, unos manguitos. Y queso. Que ya le dije a José. Así que ya... Le estoy haciendo su salsa favorita, la roja, la salsa roja. Estoy haciendo un arroz para comer este, con ese quesito. Y yo creo que voy a hacer unas papitas también. Pues hay mucho que, que puedo hacer, pero... Tengo un pollito. Dámelo. Quiere, queso? ¿Quiere un poquito de, de pastel, mi J. Joe? Acaba de llegar de la escuela y se les antojó un poquito de. ¿Mira, Green y Pita? ¿Mira? ¿Te echó un mera? JJ, mira un mera. Ok. Y. Voy a dar aquí un pedazo de pastel, miren. El, el único que no come pastel es José, así que no más estoy echando para, yo creo para unas dos más personas, yo creo tres, cuatro, cinco, seis, las personas que gusten comer un poquito de, sí, yo me comí ahorita una sopita que me dio hambre, ahorita, que ahorita como estoy tomando unas, um, Estoy tomando unas vitaminas y me, me da hambre. Y por eso. ¿Y qué creen, amigas? Y miren, dejo los balloons allá. Por si los miran. Me dice, ¿por qué no los quitas, Lupe? Pero, ¿qué creen? Mañana es el cumpleaños de, de Valeria. Así que dije, ¿para qué los quito, verdad? Si sí, es Rosita también. Así que los voy a dejar puestos hasta mañana. Porque mañana también es el cumpleaños de ella. Así que miren, ya estoy hirviendo aquí, van a hervir ya los, el chilito que ya casi están, el, el tomatillo y el arroz, lo estoy haciendo, también, oh, voy a moler unos jitomates para usar, eh, para moler los... <coughs> Aquí hay un jitomate, un tal otro jitomate. Aquí compré muchos jitomate, por cierto. Acá está. Jitomate, no sé, jitomate, ajo y un pedacito de cebolla. Aquí sal, ajo. Aquí tengo todo, por cierto. Que ayer le hice un poquito un... Le hice a José, le hice un, ¿cómo se llama? un poquito de jaiba, le hice un poquito de jaiba con, con camarones. Esto va a estar lindo, se lo puse muy alto. Le voy a poner dos ajos que la otra vez que estaba enferma yo muy valiente queriendo comer todo lo más natural posible y me comí un ajo y está bien está más picoso que el, que el chile de verdad Me, comí, me tomé la pastilla porque me la tomé a las ¿qué me la tomé? a las 11 me la voy a tomar es que son cuatro cuatro pastillas 
que me tengo que tomar. Ya me siento mejor, cada día más mejor. Ahora me sentí más, con más, un poco más de energía. Así que hice un poco más de cosas. Ayer hice un, un poquito. <coughs> so, he estado haciendo cosas, pero no eh, a como me siento. Si me siento bien, pues hago un poquito más. Y así porque también no quiero puchar mi cuerpo también. También me he estado descansando, no crean. Ha estado así como en pausas. Me acuesto un ratito. Este... Porque si sí me las vi mal. Como para estar ahí. Este... Malgastándome. Con el que hace que ya saben que siempre va a estar. Pero pues mientras que uno tiene vida, pues... Y fuerzas, pues hay que hacerlo para los niños mientras que estamos aquí, ¿verdad? El día que ya no, pues ya no se va a poder ni modo. Bueno, le voy a poner ahí, miren, unos y tomates, tres ajos. Hay que menear todo ahora sí. Ok, ahora sí. Vamos a ayudarnos que esté cafecito nuestro arroz. Creo que lo bajé. Lo bajé de más. Ahí está. Ahora sí. Vamos a dejarlo que se ponga un poquito más cafecito. Y le agregamos después nuestra salsita. Ok, miren. Puse unas pernitas. Las voy a guisar en aceite, pero quiero que se guisen primero... Que se cosan primero con agüita y ya después las voy a guisar un poquito, las voy a freír pues, así que voy a hacer esto, porque ya las tenía allí, ya tenía rato y no quiero que se me echen a perder, así que dije, no las quiero cocidas, porque he notado que los niños casi no se la comen, el caldito sí, así que el caldito lo voy a aprovechar mira, acá ahí está el arroz que ya mero está. Le puse esta, esta plata porque no tiene tapadera el, el sartén. Eso yo creo que sí, pero no, no, no lo he buscado. Y bueno, por mientras he estado, está ahorita así. Y como siempre, ando lavando trastes mientras que estoy limpiando. Limpiando acá, que por cierto, esto lo voy a poner allá. No, nada más quería dejar unas toallitas de estas porque mientras que esté limpiando, quiero usar las de, um, desinfectantes para ir matando los microbios y acá ya los baños ya lo más que me gusta poner esto aquí alto para que los niños no lo vayan a abrir y luego tiene como un cerrar y lo puedo cerrar así que no lo pueden estar abriendo y ya aquí ya se pone acá ya voy a apagar las luces y ya voy a dejar eso coserse y voy a ya, ya limpié acá también mi cuarto ya limpié el baño ya hice todo lo que tenía que hacer acá so, ya está limpio todo amigas ya está limpio este las niñas andan jugando en la sala un rato andan allá jugando muy Pueden mirar su tiradero. Ay, las voy a dejar que jueguen. Al cabo, lo único que pueden hacer es jugar los niños, ¿verdad? Maybe tomorrow. No. Miren, amigas, ya llegó a Valeria, ya llegó José. Saludo a José, que ya tenemos años que no hacemos videos. Miren, me, me trajo un mocha maquiado. Que hermano maquillado. Reina de la casa. Que ya tiene tiempo que no me ha traído. Mientras está aquí haciendo la comida. Lo que les dije que iba a hacer. Este. Oh, sí. Ok. Voy a poner poquito pimienta, poquita sal. Para. Um, marinated. Un poquito de limoncito. Oh my god, I need double pride before, huh? Taking care of you for 11 years. 
Okay. You know, you know, uh, the amount of money they say you spend um, is around 200k. No. Okay, yep. Estoy dorando los las piernitas. Le puse un poquito de limoncito, un poquito de mandarina, sal. Voy a dejar que se doren un poquito. Ya para que estén, porque ya llegó José. Okay, amigas, aquí ya está nuestro pollito, arrocito, quesito. Y vamos a comernos con unas semillitas de estas. Que vienen de México. Semillitas. Y a comer. Estoy aquí en la Walmart. Vine porque eh, Valeria cumple años mañana. Pero lo que estoy viendo que no hay nada de decoración como para ella. Como algo bonito que le gusta a ella. <coughs> Minimals, no creo. No, ya no. Yo creo que ella ya no es de Minimals. Estoy hablando de Valeria. LOL, no, no creo. Minecraft. Oh, pero es como para niño Minecraft, ¿no? Como algo para niña. Esto está bonito. Esto está cute. Me gustó mucho el de la, el de la tienda de 99 cents. Está bien bonito. Está a tres dólares. Bueno, allá también va a estar así de caro porque allá también no es todo un dólar. Ay, ya va a cumplir 11 años, amigas, amigos. Oh, my gosh, my baby. Ya está creciendo. No, no miro nada. Yo creo que si voy allá, sí va a haber. Aquí no hay nada, <coughs> nada bonito. Está todo bonito, pero no como... Voy a está bien grueso. Flores, nah, se me hace muy como para gente grande. Ya las flores. Hmm. No, creo que voy a ir a la tienda de 99 Cent Store. Este me gustó. Este de aquí, pero no. JJ le está comprando un, como un elefantito, un peluche. Espera. Mira bonito. No. No hay. 